നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മാക്രോ പ്രോസസർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സോ മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മാക്രോ പ്രോസസർ ഫീച്ചറിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺകാറ്റിനേഷൻ കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓഫ് മാക്രോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സോ അപ്പം എക്സ് എ വൺ എക്സ് എ ടു എക്സ് എ ത്രീ എന്നും അടുത്ത സീരീസ് എക്സ് ബി വൺ എക്സ് ബി ടു എക്സ് ബി ത്രീ എന്നും അപ്പം ഇവരെ എനിക്ക് ഒരു സെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് എനിക്കിതിനെ പാരാമീറ്ററായിട്ട് മാക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചുമ്മാ ഇതിനെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിബിളല്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ദി സ്പെഷ്യൽ കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് So, concatenation operator is simple, arrow pole. So, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും സി ഇവിടെ ഇതും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് എക്സിലോട്ട് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്ററിന് ഞാൻ അപ്പൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ലൈക്ക് പകരം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റിങ് ടുവേർഡ്സ് വൺ ഇനി ഇപ്പം എന്താണ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ദ ബോഡി ഓഫ് മാക്രോ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ വിച്ച് എ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് ഐ ഡി ഇസ് കൺകാറ്റിനേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സ് ബിഫോർ ദ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് വൺ പിടികിട്ടിയോ അതായത് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് വണ്ണിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐ ഡീനെ എക്സിലോട്ട് കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ വിൽ ബി ക്ലിയർലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ലേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം എനിക്കൊരു ലേബിളുണ്ട് ആ ലേബിളിനെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു മാക്രോ ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇൻ ഇവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിനനുസരിച്ച് എന്താ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ് എറർ ആയിട്ടുള്ള എറർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ലേബിൾസും പോസിബിളാണ് എവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു മാക്രോയിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും അത് ലേബ് ലേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിക്കകത്തുള്ള ലേബിൾസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആസ് എ ജനറൽ നമ്മളിതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനുമുള്ള ലേബിൾസിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനാണ് അവിടെ അവർ പറയുന്നത് സോ ഇഫ് മാക്രോസ് ഇസ് ഇവോക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ് കാരണം ഇൻകൺവീനിയൻസും ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു റീഡും എറർ പ്രോണും ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ജനറേഷൻ ഓഫ് യുണീക്ക് ലേബിൾസ് നമുക്കറിയാം ഇഫ് മാക്രോ ബോഡി ഇസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ലേബിൾസ് അപ്പം റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൂപ്പിനെ ഈ ഈ ഒരു ലൂപ്പിനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ലൂപ്പിനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്തു എന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എ ലൂപ്പ് എ എ ലൂപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇത് ഏത് ലൂപ്പാണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിങ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ കൺഫ്യൂഷനോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ഡോളർ സൈൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലൂപ്പ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു ലൂപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന കേൾക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഡോളർ സൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ലൂപ്പിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓരോ കോളിങ്ങിനനുസരിച്ചും വി വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സ് എക്സ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ടു ക്യാരക്ടർ ആൽഫ ന്യൂമറിക് കൗണ്ട് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് അതായത് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി ആയിരിക്കും എൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോൾ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് എ സി ആയിരിക്കും തേർഡ് കോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ അപ്പം ഓരോ
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോളിയൻ എക്സ്പ്രഷനാണ് ബോളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴോട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുന്നത് സോറി അത്രയില്ല ഇതിന് താഴോട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് എൻഡ് ഇഫ് എൻഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തീരുമാനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ബൈ ചാൻസ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു ബുള്ളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടും അടുത്ത എൻഡ് ഇഫിന് മുന്നേയുള്ള എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും തപ്പിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് സോ മാക്രോ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഒരു പ്രൊസസർ ഡയറക്റ്റ് മാക്രോ പ്രൊസസർ ഡയറക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എൽസ് എൻഡ് ഇഫ് ആണ് രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നതാണ് സെറ്റ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ സെറ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് വർക്കിംഗ് വാല്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മാക്രോ എക്സ്പെൻഷൻ ആണ് സോ വിച്ച് മീൻസ് ദറ്റ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മാക്രോ പാരാമീറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇനീഷ്യലൈസ് ടു സീറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് യൂഷ്വലി സീറോയിലോട്ടായിരിക്കും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പം എനിക്കിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂയിലോട്ട് എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇറ്റ്സ് എ സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹൗ വി ഡു ആൻ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇഫിൻ്റെയും സെറ്റിൻ്റെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു സോ ഇഫ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിവിടെ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ സെറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ ദിസ് മാക്രോ ടൈം വേരിയബിൾ ടു വൺ ആൻഡ് എൻഡ് ഇഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി കേസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇഫ് ഞാൻ തുടങ്ങി എനിക്കിപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ എൽസ് പാർട്ട് വിൽ ബി വോട്ട് മൈ എൽസ് പാർട്ട് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ ഡി ഫിലോട്ട് പോകും സോ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മാക്രോ ഡെഫിനിഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ഡി ബഫ് ആർ ഡി ബഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിന് അഡീഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടെ നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട് എക്സ് സോറി ഇ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാർക്ക് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി റെക്കോർഡ് ആൻഡ് മാക്സ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് സോ അങ്ങനത്തെ പുതിയ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അഡീഷൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇവിടെ എഗൈൻ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെക്കോർഡിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ആർത്ത് കമ്പയർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടോപ്പിക്ക് അതും ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് ടെസ്റ്റ് വാല്യൂസിന് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇഫും കമ്പയർ ആർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവങ്ങൾ ായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് എൽ സെൻഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ മെക്കാനിസം ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഓർ സ്കിപ്പിംഗ് ദ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൈൽ എൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു പി ഡി എഫിനകത്ത് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കിടപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ടൈമിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ മൂലമാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മറ്റേത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഒബിയസ്ലി ആസ്ക് ദ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദി കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഇനി മാക്രോ പ്രൊസസർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഒരു മാക്രോ പ്രൊസസർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ
പറയുന്നത് ഇനി ഒരു വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ഡബ്ല്യൂ വരുന്നോടം വരെ ആസ് ലോങ് ആസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ ദി മാക്രോസ് കീപ്സ് ഓൺ എക്സ്പാൻഡിങ് ആൻഡ് ദ ലൂപ്പ് കീപ്സ് ഓൺ ഗോയിങ് അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ദിസ് ഇസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് വിഷ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ മാക്രോ ടൈം വേരിയബിൾസും ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കണ്ടേൺ ഡേറ്റ വാല്യൂസ് ഇല്ല ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മാക്രോ എക്സ്പാൻഷന് സമയത്ത് ഈ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പം ബുളിയൻ എക്സ്പ്രഷന് വാല്യുവേറ്റിയും ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫ് ടാബിലോട്ട് പോകും അതായത് ആ ഒരു അത്രയും ഏരിയ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അത് ഡെഫ് ടാബിലോട്ട് എവിടെയാണ് എൻ ഡബ്ല്യൂ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവർ എന്താ പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഡെഫ് ടാബിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അണ്ടിൽ എൻ ഡബ്ല്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ റീവാല്യുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വയലിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പിന്നെ ഈ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യും ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ വാല്യൂ പക്ഷേ ആ ജനറൽ വർക്കിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാക്രോ എക്സ്പെൻഷൻ പറയാനായിട്ടാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇനി കീ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ മാക്രോ പരാ കീ വേർഡ് മാക്രോ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അതായത് മാക്രോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പ്യോർലി പൊസിഷൻ ബേസ്ഡ് ആണെന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മാക്രോ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പം പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ കിടക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് പോലെ ആയിരിക്കണം ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവൊക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം നല്ലാക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആ ഒരു പ്രിഡിക്റ്റഡ് റിസൾട്ടിൽ നിന്നും ഡീവിയേഷൻ വരാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്രോ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഇഫ് ദ പൊസിഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വി യൂസ് ദ എൻവൊക്കേഷൻ വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു ജനർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ എനിക്കൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ടൂവിൻ്റെ അവിടെ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എം ടി ഇട്ട് പോവാണ് പക്ഷെ ഇഫ് ബൈ ചാൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ കൊമ 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 ഇട്ട് എല്ലാത്തിനെയും പെർ ഡേ പെർ 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 വെച്ച് റിസൾട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഒരു നൾ വാല്യൂ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്കിപ്പോൾ ടൈപ്പും ചാനലും മാത്രം എനിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് എന്നും ചാനൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കോമായിട്ട് കോമായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പൊസിഷൻ ആൻഡ് കീവേഡ് കീവേഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് ഏതാണ് ആക്ച്വലി ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അറിയിക്കേണ്ടത് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു എന്താ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആയിരിക്കും അവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് so this will be much more easier to read and less error prone irikum compared to the positional version pakshe idu korchu kooda work koodudala irikum because ipo nerthe parnane oru 10 20 parameters kodukanam nendengil ore one neyum pedu vechi pedu vechi define cheythu povunnathu buddhimuttana pakshe if there are less number of parameters uh, so less number of arguments that you are giving with respect to the parameters angane aanu nendengil namukku idu use cheya adinte or example aanu namukku ivide koduthirikkunnathu സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ മേളിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇത് ഇഫ് എൽസ് എഫിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ കണ്ടോ എഫ് ഉണ്ട് എൻ എഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പെർപ